அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபெர்மெண்டேஷன் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நார்மலாக வந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபெர்மெண்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா எக்ஸ் எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டெய்ரி இண்டஸ்ட்ரீஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லையா சீஸு பட்ரு அதெல்லாமே அது போக நமக்கு ஃபெர்மெண்டேஷன் மூலமாக ப்ரூவிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்குது ஆல்கஹால் அப்படிங்கிற மாதிரியான சப்ஸ்டன்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து அசிட்டிக் ஆசைடு வினிகர் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா அது ஸோ இந்த மாதிரியான ரெகுலராக பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே வந்து லார்ஜ் ஸ்கேலில் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து உருவாவதற்கு தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நொதித்தல் சரியா தொழிற்சாலையில் நொதித்தல் எவ்வாறு நடைபெறுகிறது என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே வந்து இந்த தொழிற்சாலைகளில் நொதித்தல் மூலமாக உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ஒரு மூணு ப்ராடக்ட்டை நான் சொன்னேன் இது போக இன்னும் என்னென்ன ப்ராடக்ட் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த விஷயம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நுண்ணுயிரி உயிரி திரள் ரைட்டா சாதாரணமாக ஆல்கே பேக்டீரியா ஈஸ்ட்டு ஃபங்கை இது எல்லாத்தையும் ஹை ப்ரோட்டீன் வெரைட்டிஸ் எது அப்படிங்கிறத பார்த்து அது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக ஒரு வெசலில் போட்டு வளர்க்குறது சரியா வளர்த்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் அப்படிம்பாங்க சரியா ஒற்றை செல் புரதம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க ரைட்டா இந்த சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் வந்து மைக்ரோபியல் பயோமாஸில் ஏன் வருது அப்படின்னாக்கா நிறைய நம்ம வந்து அதை வளர்க்குறோம் அட் அ டைம் சரியா அப்படி வளர்க்குற பட்சத்தில் அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸை மட்டும் நாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி எடுத்து அந்த ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து நாம் சின்ன சின்ன கேப்சூல்ஸாக மாற்றி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நாம் மார்க்கெட்டிங்க்கு கொண்டு போகிறோம் பட் இந்த எஸ்சிபி அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அதை யாரும் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது இல்லை இந்த ஸ்பேஸ் ட்ராவல் போகிறவங்க வேணால் இந்த எஸ்சிபியை வந்து எடுத்துக்கிடுவாங்க சரியா இதுக்கு தனியாக எஸ்சிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன் அந்த வீடியோவில் எஸ்சிபி பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இந்த எஸ்சிபி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் தான் வந்து உற்பத்தி செய்ய முடியும் அதை வந்து ஒரு பயோ ரியாக்டர் மூலமாக உற்பத்தி செய்ய முடியும் சரியா அதை வந்து மைக்ரோபியல் பயோமாஸ்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் ஆர் குரோன் என சேம் பயோ ரியாக்டர் ஸோ தட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மைக்ரோபியல் பயோமாஸ் அதை தமிழில் தான் வந்து நுண்ணுயிரி உயிர் திரள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டா ஸோ ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் எஸ்சிபி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் மூலமாக உருவாக்கப்படக்கூடிய ப்ராடக்ட் இந்த கீவேர்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க சரி அப்போ நான் சொன்னதை வந்து நீங்கள் அப்படியே உங்களுடைய ஓன் லாங்குவேஜ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயோ தமிழ்லேயோ நீங்கள் போர்டு எக்ஸாமினேஷனில் எழுதலாம் தப்பில்லை மற்றபடி கீவேர்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரைட்டா கீவேர்ட்ஸை விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா மொத்தமும் போச்சு ஸோ அதனால் நீங்கள் சொந்தமாக கதை எழுதுறது ஓகே பட் இங்கே இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கக்கூடிய வா டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இருக்குல்ல அந்த வார்த்தைகளை அடிப்படையாக கொண்டு பாக்கியத்தில் அமைத்து எழுத வேண்டும் சிம்பிள் அது தமிழாக இருந்தாலும் சரி இங்கிலீஷாக இருந்தாலும் சரி அது ஸ்டேட் போர்டாக இருந்தாலும் சரி சிபிஎஸ்சியாக இருந்தாலும் சரி ரைட்டா வாக்கியத்தில் அமைத்து எழுதுக மைக்ரோபியல் மெட்டபலைட்ஸ் மெட்டபலைட்ஸ்னால் என்னது வளர்ச்சிதை மாற்றத்தின் மூலமாக உருவாக்கக்கூடிய பொருட்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா வளர்ச்சிதை மாற்றம்னால் என்னது ஒரு தாவரம் அல்லது ஒரு விலங்கு அல்லது ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை செய்கிறது வளர்ச்சிதை மாற்றம்னால் என்னது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அவ்வளோதாங்க ரைட்டா வேதி வினைகள் சரியா வேதி வினைகளின் தொகுப்பு அப்படிங்கிறதான் இந்த மெட்டபாலிசம் அப்படின்பாங்க சரியா த டோட்டாலிட்டி ஆஃப் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் சரியா நெட்ஒர்க் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அக்கரிங் இன் அ செல் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெட்டபாலிசம் அதில் ப்ரைமரி மெட்டபாலைட்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் மெட்டபாலிசம் மூலமாக ஒரு பொருளானது உருவாக்கப்படுகிறது அப்படி உருவாக்கப்படும் பொழுது அந்த பொருள் வந்து அந்த உயிரிக்கு எந்த உயிரி உருவாக்குச்சோ எந்த ஆர்கானிசம் உருவாக்குச்சோ அந்த ஆர்கானிசத்துக்கு ஒரு முக்கியமான பெனிஃபிஷியராக அது இருக்குது சரியா அது உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு அந்த பொருள் கண்டிப்பாக தேவை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ப்ரைமரி மெட்டபலைட்ஸ் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் சிட்ரிக் ஆசிட் சிட்ரிக் ஆசிட் ப்ரொடியூசிங் பேக்டீரியா இருக்குது எத்தனை நாள் ப்ரொடியூசிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது அசிட்டிக்
அப்போ அந்த அசிடிக் என்வரான்மெண்ட்டை உருவாக்குறது யார் லாக்டிக் ஆசிடுங்க அப்போ லாக்டிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது வந்து உருவான ஆச்சுனா தான் இந்த லாக்டோபேசிலஸ்னால உயிர் வாழ முடியும் அதனால தான் அதை ப்ரைமரி மெட்டபலைட்ஸில் கொண்டு போய் வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ ப்ரைமரி மெட்டபலைட்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் அந்த உயிரிழந்தது எந்த ஆர்கானிசம் வந்து அந்த மெட்டபலைட்ஸை உருவாக்குதோ அந்த ஆர்கானிசத்திற்கு சரியா அந்த ஆர்கானிசம் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு அந்த சப்ஸ்டன்ஸு தேவை இப்போ ஒரு பாக்டீரியா ஒரு ஈஸ்ட் இன்டர்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எத்தனை நாளாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சரியா அப்போ எத்தனால் அப்படிங்கும் போது ஆல்கலைன் பிஹெச் ஸோ அந்த ஆல்கலைன் கண்டிஷனில் அது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வளருகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த கண்டிஷனை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த எத்தனால் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் சொல்லுது சரியா அப்போ வைட்டல் லைஃப் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் லைஃப்பை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ப்ரைமரி மெட்டபலைட்ஸ் முதல் நிலை வளர்ச்சிதை மாற்ற பொருட்கள் அப்படிம்பாங்க தமிழில் ரைட்டா முதல் நிலை வளர்ச்சிதை மாற்ற பொருட்கள் அந்த பொருட்கள் நமக்கும் பயன்படுமா அப்படின்னா பயன்படுது சரியா சிட்ரிக் ஆசிடு எத்தனால் அசிட்டிக் ஆசிட் லாக்டிக் ஆசிடு இது எல்லாமே சரியா ஸோ அசிட்டிக் ஆசிட் தான் வினிகர் எத்தனால் தான் ஆல்கஹால் அதுக்கடுத்து சிட்ரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது நமக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு ஆசிடு லெபரட்டரி கண்டிஷனில் லாக்டிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது டெய்ரி இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள் யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு பொருள் ரைட்டா அதுக்கடுத்து செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ் நாட் ரெக்வர்டு ஃபார் லைஃப் பட் வைட்டல் யூசேஜ் சரியா அது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும் ஆனால் வந்து அதனுடைய லைஃபுக்கு இது கண்டிப்பாக வேணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது சரியா மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது அல்லது ஒரு வைர ஒரு ஒரு ஃபங்கை இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த பாக்டீரியாவோ ஃபங்கையோ தன்னை பாதுகாத்து கொள்வதற்காக சில பொருட்களை வந்து உற்பத்தி செய்யுங்க சரியா அந்த பொருட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மென்ட் ஃபார் த ப்ரிவென்ஷன் ரைட்டா அதாவது ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் கரெக்டு சரியா ப்ரொடெக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் சம் அதர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் சரியா இப்போ பெனிசிலின் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை பெனிசிலி எம் ஏன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வேறு ஒரு பாக்டீரியாவை சாவடிக்கிறதுக்கு சிம்பிள் பெனிசிலின் பெனிசிலி எம் கிரைசோஜினம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்கை நான் பாக்டீரியான்னு இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன்னா சாரி ரைட்டா பெனிசிலியம் கிரைசோஜினம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்கை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியாவை அல்லது அதை தாக்கக்கூடிய மற்ற மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை அழித்து ஒழிப்பதற்கு உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் இந்த பெனிசிலின் ஸோ இப்போ இந்த பெனிசிலின் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய பட்சத்தில் இந்த பெனிசிலியம் கிரைசோஜினத்தை நாம் லார்ஜ் ஸ்கேலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த பெனிசிலினை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சிம்பிள் ரைட்டா அப்போ இந்த பெனிசிலின் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பெனிசிலியம் கிரைசோஜினத்திற்கு யூஸ் ஆச்சா அப்படின்னா யூஸ் ஆச்சு ஆனால் பெனிசிலின் உருவாக்காமல் அது வந்து அதாவது உயிரோடவே இருக்க முடியாது அப்படின்னா அப்படின்லாம் இல்லை பென்சிலின் உருவாக்காமலும் அது உயிரோடு இருக்கலாம் எப்போ வரைக்கும் வேற ஒரு பாக்டீரியா அதை தாக்காத வரைக்கும் ரைட்டா ஸோ அதனால் பேசிக்காக அதனுடைய லைஃப்பில் வந்து இன்க்ளூட் ஆச்சு மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் இன்க்ளூட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ப்ரைமரி மெட்டபலைட்ஸு அப்படி இன்க்ளூட் ஆகாமல் எப்போ தேவையோ அப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆனால் போதும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸு இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி இதை மாற்ற பொருட்கள் அப்படியே அர்த்தம் சரியா இதில் என்னென்ன சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க அது என்னென்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசமில் இருந்து நாம் உற்பத்தி செய்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஆம்ஃபோட்டரிசின் பி தட் இஸ் ஸ்டெப்டோமைசிஸ் நோடோசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியாவில் இருந்து கிடைக்கிறது அப்புறம் பெனிசிலின் இது வந்து பெனிசிலியம் கிரைசோஜினம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப்டோமைசின் ஸ்டெப்டோமைசிஸ் கிரைஷியஸ் அதுக்கடுத்து டெட்ராசைக்ளின் ஸ்டெப்டோமைசின் ஆரோஃபேஷியன்ஸ் ஸ்டெப்டோமைசிஸ் ஆரோஃபேஷியன்ஸ் இது போக ஆல்கலாய்ட்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுகிறது டாக்ஸிக் பிக்மெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் விட்டமின்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நாம் லார்ஜ் ஸ்கேலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மூலமாக சரியா இந்த டாக்ஸிக் பிக்மெண்ட்ஸ்லாம் எதுக்காக தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு தேவையான கெமிக்கல் இப்போ நம்ம வந்து கிருமி நாசினியெல்லாம் தயாரிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா சரியா சானிடைசர்ஸ் அப்படிமங்களில் அது ஸோ அதெல்லாம் வந்து தயாரிக்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த டாக்ஸிக் பிக்மெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை சரியா ஆல்கலாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில நறுமண பொருட்கள் பெர்ஃபியூம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆல்கலாய்ட்ஸ் தேவைப்படும் அதில் மட்டும் இல்லை நிறைய ப்ராசஸில் இந்த ஆல்கலாய்ட்ஸ் தேவைப்படுது வைட்டமின்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்
மைக்ரோபியல் என்சைம்ஸ் மைக்ரோப்ஸ் வந்து நிறைய என்சைம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த என்சைம் நமக்கு தேவைப்படுமா சார் அப்படின்னா ஆமாம் தேவைப்படும் இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு நம்ம உடம்புல ஏதாவது ஒரு என்சைம் டெஃபிஷியன்சியாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து ஜஸ்ட் வி கேன் கிவ் தட் மெடிசின் சரியா கிவ் தட் என்சைம்ஸ் ஆஸ் மெடிசின் அந்த என்சைம்ஸை நாம் கொடுக்க முடியும் மெடிசின் மூலமாக மெடிசினாக மருந்து பொருளாக நாம் கொடுக்க முடியும் இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸ்ட் இன் டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் சரிங்களா டிட்டர்ஜென்ட்ஸு ப்ரிப்பரேஷனில் அதுக்கப்புறம் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இல்லை அதுக்கடுத்து ப்ரூயிங் அண்ட் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல்ஸ் சரியா இதை தான் நான் சொன்னேன் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல்ஸ் அதை மட்டும்தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா ப்ரூயிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது வந்து என்சைம்ஸை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக ப்ரூயிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் பயன்படுத்த முடியும் சரியா நார்மலாக இப்போ ஈஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஈஸ்டில் வந்து ஜைமேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் தான் இட் இஸ் இன்வால்வ் இன் த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ஆல்கஹால் அப்போ அந்த ஆல்கஹாலை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா ஈஸ்ட் நீங்கள் எடுத்துகிட்டுருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதில் இருக்கிற அமைலேஸு அல்லது வேறு ஸோ அமைலேஸில் இட் இஸ் எஸ்பெஷலி ஜைமேஸ் அப்படிங்கிற என்சைமை நீங்கள் லார்ஜ் ஸ்கேலில் கல்டிவேட் பண்ணி அந்த ஜைமேஸை மட்டும் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஆல்கஹால் ப்ரிப்பரேஷனில் இறங்கிடலாம் சிம்பிள் அதை தான் ப்ரூயிங் இண்டஸ்ட்ரி எப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மைக்ரோபியல் என்சைம்ஸில் இருந்து ப்ரூயிங் இண்டஸ்ட்ரி அதுக்கடுத்து ஃபுட் ப்ராசஸிங் ஃபுட்டை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுற டெய்லி டெய்லி இண்டஸ்ட்ரீஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க இங்கே ரைட்டாக அதே போல் சில இதெல்லாம் வந்து நொதிக்க வேண்டும் இப்போ அரிசி மாவுலாம் இருக்குது தோசை மாவுலாம் இருக்குதுன்னா அதெல்லாம் நொதிக்கப்பட வேண்டும் ஸோ அப்போ அதுக்குண்டான என்சைம்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அதெல்லாம் ரொம்ப ஓவரு அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் முந்தின நாள் வச்சுக்கிட்டு அடுத்த நாள் மாவு எடுத்து தோசை சுட்டாலே போதும் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஃபுட் ப்ராசஸிங் பொறுத்தவரையில் அதில் டெய்லி இண்டஸ்ட்ரீஸை தான் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் டிட்டர்ஜென்ட்ஸுக்கும் வந்து ப்ரிப்பரேஷனுக்கு தேவைப்படக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸை வந்து நாம் மைக்ரோபியல் என்சைம்ஸ் மூலமாக கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து உருவாக்கப்படக்கூடிய என்சைம்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் மென்ட் ஃபார் த டைஜஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் லெதர் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தோலை உரிச்சிடுவாங்க சரியா மாட்டு தோலையோ அல்லது ஆட்டு தோலையோ உரிச்சிடுவாங்க உரிச்சிட்டு அதில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணுமா வேண்டாமா அதுக்கு ப்ரோட்டீஸ் என்சைம் வேணும் அப்போ அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் ப்ரோட்டீஸ் பயன்படுதா இல்லையா ம் அதே போல் அமைலேஸ் அமைலேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டார்ஜ் டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய என்சைம் சரியா அதே போல் ஐசோமரைஸ் அதுக்கப்புறம் லைப்பேஸ் லைப்பேஸ் பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு வந்து லிப்பிட்ஸ் அதை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய என்சைம்ஸ் ஸோ டோட்டலாகவே வந்து எல்லா ப்ரோட்டீன்ஸுக்கும் வந்து எல்லா என்சைம்ஸுக்கும் வந்து தனித்தனி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து தனியாக நம்ம வேறு ஒரு வீடியோவில் பேசலாம் இப்போதைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ரோ லிபிட்ஸ் சாரி இந்த என்சைம்ஸ் எல்லாமே வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸில் லார்ஜ் ஸ்கேலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு மைக்ரோபியல் க்ரோத் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்குது அதுக்கப்புறம் பயோ கன் கன்வர்ஷன் சரியா உயிரி சார் மாற்றம் இந்த மூணுத்துக்கும் ஒரே பேர் தான் சரியா பயோ கன்வர்ஷன் அப்படின்னா உயிரி சார் மாற்றம் அப்படின்னாலும் உயிரி சார் வேதிய மாற்றம் அப்படின்னாலும் தளப்பொருள் மாற்றம் அப்படின்னாலும் சேர்ந்தான் சரியா தளப்பொருள்னா என்னது நீங்கள் எதை ஃபீட் பண்ண போகிறீங்களோ ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனைசம் இருக்குது அதுக்கு எதை கொடுக்க போகிறீங்களோ அதுதான் சப்ஸ்ட்ரேட்டு உணவாக கொடுக்க போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அதுக்கு பேர் சப்ஸ்ட்ரேட்டு அப்போ அந்த சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்படி சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தளப்பொருள் மாற்றம் அதே தான் உயிரி சார் மாற்றம் உயிரி சார் மாற்றம்னு என்ன அர்த்தம் அந்த தளப்பொருளானது மாற்றப்பட்டிருக்கிறது வேற ஒரு பொருளாக எதன் மூலமாக நீங்கள் கொடுத்த மைக்ரோபிஸ் மூலமாக நுண்ணுயிர் மூலமாக நுண் உயிர் மூலமாக அப்போ அந்த உயிர் இருக்கிறதுனால தான் அந்த மாற்றம் நடைபெறுகிறது அப்போ உயிரி சார்ந்த தளப்பொருள் மாற்றம் தாராளமாக எழுதலாம் சரிங்களா தளப்பொருளானது ஒரு கண்டிஷனில் இருந்து இன்னொரு கண்டிஷனுக்கு மாற்றப்படுகிறது சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த குளுக்கோஸ் இருக்குது எத்தில் அல்கஹாலாக மாற்றப்படுதுங்க சரியா குளுக்கோஸ் இருக்குது எத்தில் அல்கஹாலாக மாற்றப்படுகிறது சரியா இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் எத்தனால் இருக்குது இந்த எத்தனால் அசிட்டிக் ஆசிடாக மாற்றப்படுகிறது சரியா எத்தனால் இருக்குது இந்த எத்தனால் அசிட்டிக் ஆசிடாக மாற்றுறதுக்கு நமக்கு சில மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டி தேவை அப்படி மாற்றிக்கலாம்
சரியா ஸோ இப்போ பயோ கன்வர்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது வேறு ஏதோ ஒரு உயிரியை பயன்படுத்தி அந்த சப்ஸ்டன்ஸை வேறு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸாக நீங்கள் மாற்றினீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பயோ கன்வர்ஷன் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிளை நல்லா மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க சரியா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் சரியா ஒரு உயிரியின் மூலமாக ஒரு தளப்பொருளினை மற்றொரு பொருளாக மாற்றக்கூடிய வினைக்கு உயிரி சார் மாற்றம் என்று பெயர் இதற்கு உயிரி சார் வேதியல் மாற்றம் அல்லது தளப்பொருள் மாற்றம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது என்றும் பெயரிடப்படுகிறது அவ்வளோதான் சரியா த கன்வர்ஷன் ஆஃப் த சப்ஸ்டேட் இன் டூ அ நியூ சப்ஸ்டேன்ஸ் வித் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் சம் அதர் ஆர்கானிசம்ஸ் சரியா இட் இஸ் கால்ட் எஸ் பயோ கன்வர்ஷன் சிம்பிள் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஓன் சென்டென்ஸில் வந்து கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிங்க புத்தகத்தில் இருக்கிறதே இப்படி இப்படி படித்தீங்க அப்படின்னாக்கா அது சரியாக வராது ரைட்டா நாம் வந்து இன் ஃப்யூச்சரில் இன்னும் நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு மெமரைஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல வரல சரியா மெமரைசேஷனும் தேவை அதை வந்து ஃபெமிலரைஸ் ஆகி நீங்கள் பண்ணுங்கள் அதை த அது சம்மந்தமாக நான் திரும்ப வேறு ஒரு வீடியோவில் பேசுகிறேன் சரிங்களா இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சு படிக்கணும் ஒரு சிக்ஸ்டி பயாலஜி பொறுத்த வரல சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் புரிஞ்சு தான் படிக்கணும் மீதி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழியில் சரிங்களா ஸோ மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ் நட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்